వెల్కమ్ టు హర్ష ఆన్లైన్ క్లాసెస్ చాలామంది కామెంట్స్లో అడుగుతున్నారు అంటే సివిల్స్కి సంబంధించి చాలామంది చాలా రకాల కామెంట్స్ పెడుతున్నారు సో ఆ కామెంట్స్కి అన్నిటికీ ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నాను సో ఆ కామెంట్స్లో ఏవైతే మేజర్గా ఎక్కువ మంది అడిగారో వాటినన్నింటినీ ఒక లిస్ట్ మాత్రం తయారు చేసుకొని ఆ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను సో మొట్టమొదటి క్వశ్చన్ వచ్చేసి చాలామంది అడిగిన క్వశ్చన్ సివిల్స్కి తెలుగులో ప్రిపేర్ ప్రిపేర్ అవ్వచ్చా ఎస్ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సివిల్స్కి తెలుగులో ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు ఎందుకంటే మనకి యూపీఎస్సి ఒక సదవకాశాన్ని ఇచ్చింది అదేమిటంటే ఈవెన్ మెయిన్స్ తెలుగులోనే రాసుకోవచ్చు ఇంటర్వ్యూ కూడా తెలుగులోనే మనము ఇవ్వచ్చు సో తెలుగు లాంగ్వేజ్ అనేది ఎటువంటి బ్యారియర్ కాదు సో సివిల్స్ ఎవరైనా తెలుగులో ప్రిపేర్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఒక చక్కని ప్రణాళిక తయారు చేసుకోండి అది ఏ విధంగా ఫాలో అవ్వాలనే దాన్ని ఒక ప్రాపర్గా ప్రిపేర్ అవుతే సివిల్స్ తెలుగులో కూడా క్రాక్ చేయొచ్చు అదైతే పెద్ద ఇబ్బంది అయితే ఏం కాదు అలాగే మనకి బుక్స్ రీసోర్సెస్ కూడా మనకి ఇంగ్లీష్లో ఒక ఎంత మరకైతే స్టాండర్డ్ బుక్స్ ఉన్నాయో తెలుగులో కూడా అంత స్టాండర్డ్ బుక్స్ మనకి ఉంది సో తెలుగులో బుక్ అవైలబిలిటీ అనేవి కూడా చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి సోర్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి తెలుగులో ప్రిపేర్ అవ్వడం అనేది పెద్ద కష్టతరం అయితే ఏం కాదు సో నేను చెప్పే సజెషన్ ఏమంటే తెలుగులో ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు నిర్భయంగా తెలుగులో ప్రిపేర్ అవ్వండి ఒకవేళ మీకు తెలుగులో ప్రిపేర్ అవ్వడంలో ఏమైనా సందేహాలు ఏమైనా ఉన్నా కూడా కామెంట్స్ డిస్క్రిప్షన్లో నా నెంబర్ పెడతాను సో నాకు కాల్ చేయండి నేను మీకు నాకు తెలిసినంత వరకు నేను మీకు గైడ్ చేయగలను సో తెలుగులో ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు సివిల్స్కి వా మీరైతే ఎటువంటి సందేహం పెట్టుకోకండి సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి తెలుగులో ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు బుక్స్ ఏం చదవాలి అని అడుగుతున్నారు సో తెలుగు మీడియంలో చదివే వాళ్ళు ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ అంటే వాళ్ళకు బేసిక్స్ కావాలి స్టాండర్డ్ బుక్స్ చదవడం కన్నా ముందు అంటే ఏదైనా ఒక సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు పాలిటీ తీసుకుంటే పాలిటీకి స్టాండర్డ్ బుక్స్ చదవడం కన్నా ముందు వాళ్ళకి ముందు ఒక బేసిక్స్ తెలిసి ఉండాలి మనము బేసిక్స్ అంటే సిక్స్త్ నుంచి టెన్త్ వరకు బేసిక్స్ చదువుకొని ఉంటాము కానీ సిక్స్త్ నుంచి టెన్త్ వరకు చదివిన కొంతమందికి అందరికీ బేసిక్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వచ్చింటాయి అని చెప్పను ఇప్పుడు మనకి టెన్త్ క్లాస్లో మనకి ఫండమెంటల్ రైట్స్ అంటే ప్రాథమిక హక్కుల గురించి ఉంటాయి మొత్తం ఆరు రకాల హక్కులు ఉంటాయని మనకి టెన్త్ క్లాస్లో వచ్చి ఉంటుంది కానీ ఆ ప్రాథమిక హక్కుల గురించి దాదాపు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ స్టూడెంట్స్కి తెలియదు టెన్త్లో వచ్చి ఉంటుంది కానీ కొంతమందికి తెలియదు సో ఆ బేసిక్స్ ఒకవేళ ఎవరైనా మర్చిపోయి ఉంటే ఆ బేసిక్స్ని ఫస్ట్ ఒకసారి రివైజ్ చేసుకోవాలి మొత్తం ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ జాగ్రఫీ హిస్టరీ పాలిటీ ఎకానమీ సైన్స్ సో ఇవన్నీ మొత్తం బేసిక్స్ ఒకసారి సిక్స్ టు టు టెన్త్ మీరు తెలుగులో ప్రిపేర్ అవుతే తెలుగు అకాడమీ బుక్సే అంటే మన హై స్కూల్ సెక్షన్ సిక్స్ టు ట్వెల్త్ తెలుగు మీడియం బుక్స్ ఉంటాయి కదా ఆ తెలుగు మీడియం బుక్స్ ఒకసారి అన్నీ ఒకసారి చూసుకుంటారు అండి దాంతో మీకు ఏమంటే ఒక చక్కటి ఫౌండేషన్ అనేది ఏర్పడుతుంది సో ఆ తర్వాత కావాలంటే మీరు స్టాండర్డ్ బుక్స్కు ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు సో మరి ఇప్పుడు స్టాండర్డ్ బుక్స్కి వస్తే మనం సబ్జెక్ట్ వైజ్గా తీసుకుంటే ఇప్పుడు హిస్టరీకి వస్తే మనకి తెలుగులో వచ్చేసి బిపిన్ చంద్ర అని ఒక బుక్ ఉంది అది మనకి ఇంగ్లీష్లో ఉంది తెలుగులో ఉంది అలాగే యాన్షియంట్ ఇండియాకు వచ్చేసి ఆర్ఎస్ శర్మ మెడివల్ ఇండియాకు వచ్చేసి మనకి గ్రూప్ వన్ సీనయ్య సార్ అని హైదరాబాద్లో వన్ ఆఫ్ ద టాప్ మోస్ట్ ఫ్యాకల్టీ సో ఆ సార్ది ఒక గ్రూప్ వన్ది హిస్టరీ నోట్స్ ఉంటుంది సో అది మనకి మార్కెట్లో అవైలబిలిటీ ఉంది సో ఆ బుక్ తీసుకున్నా కూడా మీకు యాన్షియంట్ మెడివల్ మోటర్ మొత్తం త్రీ పార్ట్స్ కవర్ అయిపోతాయి ఒకవేళ మీరు సపరేట్గా చదవాలని అనుకుంటే మోటర్కి వచ్చేసి బిపిన్ చంద్ర బుక్ ఉంది యాన్షియంట్ ఇండియాకి వచ్చేసి ఆర్ఎస్ శర్మ బుక్ ఉంది సో అలాగే దీంతో పాటు మన తెలుగు అకాడమీకి సంబంధించిన అంటే ఇంటర్మీడియట్ ప్లస్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ బిఏ బుక్స్ ఉన్నాయి సో ఈ ఇంటర్మీడియట్ తెలుగు అకాడమీ బుక్స్ అలాగే అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ బిఏ బుక్స్ అనేవి కూడా మనకి హిస్టరీ ప్రిపరేషన్లో చాలా సఫిషియంట్గా సరిపోతాయి అంటే మనకి ఇంగ్లీష్ బుక్స్ ఏం చదవకోకుండా ఇంగ్లీష్ బుక్స్ ఏం రిఫర్ చేయకోకుండా కూడా మనకు మన తెలుగులో అవైలబిలిటీ ఉండే మెటీరియల్ వందకు వంద శాతము సఫిషియంట్గా సరిపోతుంది సో అందుకోసము మనం ఏమి బుక్స్ కొరకు అయితే ఏమి ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం అయితే ఏం లేదు సో హిస్టరీకి చెప్పుకున్నాం కదా మరి పాలిటీకి ఏమైనా ఉన్నాయంటే పాలిటీకి ఒక మంచి స్టాండర్డ్ బుక్ ఏదైనా ఉందా అంటే అది లక్ష్మీకాంత్ ఆథర్ పేరు వచ్చేసి లక్ష్మీకాంత్ సో ఆ బుక్ మనకి ఇంగ్లీష్లో అవైలబిలిటీ ఉంది తెలుగులో
మొత్తము బుక్స్ అన్ని చదవాల్సిందే మీకు ఇంకా హై లెవెల్ స్టాండర్డ్స్ కావాలంటే కొంతమంది ఎన్సీఆర్టీ కూడా ప్రిపేర్ అవ్వమని చెప్తారు బట్ అది మీ ఇష్టం అండి సిక్స్ టు టెన్త్ తెలుగు మీడియం బుక్స్ ప్రిపేర్ అవుతారా లేకపోతే ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ప్రిపేర్ అవ్వాలని ఎన్సీ ఎన్సీఆర్టీ ప్రిపేర్ అవుతారా అది మీ ఇండివిజువల్ చాయిస్ సో ఏది ప్రిపేర్ అయినా కూడా ఫస్ట్ బేసిక్స్ అయితే ఖచ్చితంగా వచ్చి ఉండాలి తర్వాత స్టాండర్డ్ బుక్స్ అనేది వెళ్ళండి సో పాలిటిక్ వచ్చేసి లక్ష్మీకాంత్ ఒక స్టాండర్డ్ బుక్ ఉంది ఆ బుక్ చదువుకుంటే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ అక్కడ నుంచి జాగ్రఫీ జాగ్రఫీకి వచ్చేసి మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ బేసిక్స్కి నైన్త్ అండ్ టెన్త్ క్లాస్ బుక్స్ చూసుకోండి అంటే మన స్టేట్ సిలబస్వి నైన్త్ అండ్ టెన్త్ చూసుకున్న తర్వాత తర్వాత మన తెలుగు అకాడమీ బుక్సే ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ బుక్స్ ఉన్నాయి సో ఆ ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ బుక్స్ మీకు చాలా చాలా ఉపయోగపడతాయి దాంతోపాటు అంబేద్కర్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ కామన్గా అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ బుక్స్ బిఏ ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్ థర్డ్ ఇయర్ జాగ్రఫీ బుక్స్ ఉన్నాయి సో అవి కూడా మనకి చాలా వరకు యూజ్ అవుతాయి సో జాగ్రఫీకి కూడా కావాల్సిన బుక్ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి అలాగే మీరు ఒకవేళ ఇంగ్లీష్లో ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే జాగ్రఫీకి వచ్చేసి జీసీ లియాంగ్ జీసీ లియాంగ్ అనే ఉంది అది ఒక మంచి స్టాండర్డ్ బుక్ ఇంగ్లీష్లో ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకు జీసీ లియాంగ్ ఉపయోగపడుతుంది ఒకవేళ తెలుగులో ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే మన తెలుగు అకాడమీ బుక్స్ ఉన్నాయి అలాగే నైన్త్ టెన్త్ బేసిక్స్ చదువుకుంటే సరిపోతుంది సో అక్కడ నుంచి వచ్చేసి ఇంకా పాలిటీ పాలిటీ చెప్పుకున్నాము జాగ్రఫీ చెప్పుకున్నాము హిస్టరీ చెప్పుకున్నాము ఇంకేముంది ఎకానమీ ఎకానమీకి వచ్చేసి మన తెలుగు అకాడమీ బుక్కే ఉంది అదేంటంటే భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది మార్కెట్లో అవైలబిలిటీ ఉంది సో ఇది దాదాపు ఒక ఎనిమిది వందల పేజీల పుస్తకము దాదాపు అన్ని రకాల అంశాలు దాంట్లో త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్లో కవర్ చేశారు సో ఆ బుక్ సఫిషియంట్గా సరిపోతుంది సో ఒకవేళ మీరు ఇంగ్లీష్లో ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకుంటే రమేష్ సింగ్ అనే ఒక ఆథర్ ఆ ఆథర్ది బుక్ ఉంది అది కూడా చాలా మంచిగా ఉంటుంది ఇంకా అక్కడ నుంచి మనకి వచ్చేసి ఇక సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి వచ్చేసి విజేత కాంపిటీషన్స్ది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ బుక్ గ్రూప్ వన్ లెవెల్లో చాలా బాగుంటుంది అది మన సివిల్స్ లెవెల్కి కూడా సరిపోతుంది విజేత కాంపిటీషన్ బుక్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి రిఫర్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది బట్ ఏంటంటే ఈ తెలుగు చదివే వాళ్ళకు బుక్ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి మరి బుక్స్ వాళ్ళు చదివితే సివిల్స్ వస్తుందా అంటే అది ఒక పెద్ద అపోహ ఎందుకంటే స్టాండర్డ్ బుక్స్తో పాటు అంటే స్టాండర్డ్ బుక్స్లో మనకి ఏమవుతుందంటే స్టాటిక్ పార్ట్ కవర్ అవుతుంది మరి డైనమిక్ పార్ట్ ఉంటుంది డైనమిక్ పార్ట్ అంటే ఏమిటి లేటెస్ట్గా వచ్చి కరెంట్ అఫైర్స్ మరి ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ని ఆ స్టాటిక్ పార్ట్కి లింక్ చేసుకొని చదివితే తప్ప మనము అక్కడ సివిల్స్ ఎగ్జామ్లో మనం ఆ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయలేము మరి అలాంటి అలా లింక్ చేసుకొని చదవాలి లింక్ చేసుకొని చదవడం అంటే ఎలా అంటే చాలామందికి తెలియదు ఇప్పుడు కరెంట్ అఫైర్స్ని స్టాటిక్ పార్ట్తో లింక్ చేసి చదవాలి లింక్ చేసి చదవాలని అందరూ చెప్తుంటారు కానీ ఎలా చదవాలి అనేది తెలియదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి మనకి రీసెంట్గా మన మన ఎలక్షన్ కమిషనరు రమేష్ ఉన్నారు కదా అతను అతన్ని అతని పదవి నుంచి తొలగించి తమిళనాడు నుంచి ఒక హైకోర్టు న్యాయమూర్తిని తెచ్చి మనకి ఇప్పుడు ఎన్నికల కమిషనర్గా జగన్మోహన్ రెడ్డి పెట్టారు మరి మనకి అప్పుడు ఈ అంశం గురించి ఒక రెండు వారాల క్రితము పేపర్లో వచ్చింది మరి మనకు ఈ ఎలక్షన్ కమిషనర్ను తొలగించడానికి మన రాజ్యాంగంలో ఏమైనా అంశాలు పొందపరచబడి ఉన్నాయా అంటే ఎస్ టూ ఫార్టీ త్రీ కే అనే ఆర్టికల్ ఉంది ఈ టూ ఫార్టీ త్రీ కే అనే ఆర్టికల్ ప్రకారము మామూలుగా ఎన్నికల కమిషనర్ యొక్క నియమ నియమాలు అని నియమించడం అనేది జరుగుతుంది సో మరి ఈ టూ ఫార్టీ త్రీ కే అనే ఆర్టికల్ గురించి మనం ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి ఈ టూ ఫార్టీ త్రీ కే అనే ఆర్టికల్ మనకి కరెంట్ అఫేర్స్లో వస్తుంది ఈ టూ ఫార్టీ త్రీ కే ఆర్టికల్ అంటే ఏమిటి అది మన పార్టీలో ఎందుకు వచ్చింది ఆ ఎన్నికల కమిషనర్ యొక్క విధులు ఏమిటి ఆ ఎన్నికల కమిషనర్ని ఎవరు నియమిస్తారు ఇలా మొత్తము అంటే మనకు కరెంట్ అఫేర్స్లో వచ్చే దాన్ని మన స్టాటిక్ పార్టీకి లింక్ చేసుకోవాలి ఇదే లింక్ చేసుకోవడం అంటే సో కొత్తగా ఏమి నేర్చుకోవాల్సిన లేదు మన డైలీ వచ్చే కరెంట్ అఫైర్స్ని మన స్టాటిక్ పార్టీకి లింక్ చేసుకుంటూ చదివితే ఒక వన్ ఇయర్ పాటు అట్లా చదివితే మనం ఖచ్చితంగా సివిల్స్ ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేయడానికి చాలా మంచి అవకాశాలు ఉంటాయి సో తెలుగు బుక్స్ అనేది మనకి కావాల్సిన రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి తెలుగు బుక్స్ చదివితే సరిపోతుంది దాంతోపాటు కరెంట్ అఫేర్స్ లింక్ చేసుకొని చదవాల్సి ఉంటుంది మరి ఒకసారి తెలుగు బుక్స్ రివిజన్ చెప్తాను చూడండి ఏవేవి చేసుకోవాలో మనకి హిస్టరీకి వచ్చేసి బిపిన్ చంద్రాను ఆర్ఎస్ శర్మ లేదంటే సీనియర్ సార్ నోట్స్ ఉంది అది చూసుకుంటే సరిపోతుంది దాంతోపాటు తెలుగు అకాడమీ బుక్స్ 
సో అలాగే జాగ్రఫీకి వచ్చేసి మన తెలుగు అకాడమీ బుక్స్ను ఒకవేళ ఇంగ్లీష్లో చదవాలనుకునే వాళ్ళు జీసీ ల్యాంగ్ బుక్ ఉంది ఆ బుక్ కూడా చదవండి దాంట్లో టెర్మినాలజీ అయితే ఈజీగానే ఉంటుంది తెలుగు మీడియం వాళ్ళకు కూడా ఈజీగానే అర్థమవుతుంది ఎకానమిక్ వచ్చేసి రమేష్ సింగ్ పాలిటిక్ వచ్చేసి లక్ష్మీకాంత్ బుక్ లక్ష్మీకాంత్ తెలుగులోనే ఉంటుంది రమేష్ సింగ్ మాత్రం ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది ఒకవేళ తెలుగు మీడియం చదవాలనుకునే వాళ్ళు మన తెలుగు అకాడమీ వాళ్ళు భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ అని ఒక బుక్ ప్రింట్ చేశారు సో ఆ బుక్ చూసుకోండి సరిపోతుంది సో ఇంకా ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకో క్వశ్చన్ ఏమి అడిగారంటే ఒకాబులరీ ఎలా పెంచుకోవాలి సో తెలుగు మీడియం చదివే వాళ్ళకు ప్లస్ ఇంగ్లీష్ మీడియం చదివే వాళ్ళకు ఏమంటే ఒకాబులరీ అనేది కొంచెం డిఫరెన్స్ వస్తుంది చిన్నప్పటి నుంచి ఇంగ్లీష్ మీడియం చదివే వాళ్ళకు కొంచెము ఒకాబులరీ మీద కొంచెం పట్టు ఉంటుంది కానీ తెలుగు మీడియంలో చిన్నప్పటి నుంచి చదివే వాళ్ళకు కొంచెం కష్టతరం అవుతుంది ఇప్పుడు మీరు ఎంతవరకు తెలుగు మీడియం బుక్స్ ఉన్నా కూడా కొద్దిపాటు ఒక ట్వంటీ టు థర్టీ పర్సెంట్ అన్న ఇంగ్లీష్ మీడియం బుక్స్ చదవాల్సి వస్తుంది సో అలాంటి ఇంగ్లీష్ మీడియం బుక్స్ ఎందుకు చదవాలి అని అంటే ఇప్పుడు మీరు మెయిన్స్ ఎగ్జామ్లో మీకు ఉండే క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఇంగ్లీష్లోనే ఉంటాయి అంటే మీకు కనీసం క్వశ్చన్ని అర్థం చేసుకునే అంత ఇంగ్లీష్ అయినా వచ్చి ఉండాలి అంటే అక్కడ ఆ క్వశ్చన్లో ఉండే ఆ టెర్మినాలజీ అయినా మీకు కనీసం అర్థం అవ్వాలి మీకు తెలుగు మీకు ఎంతైనా ఉండొచ్చు సబ్జెక్టు ఎంత సబ్జెక్ట్ ఉన్నా ఆ ఎగ్జామ్లో ఆ త్రీ అవర్స్లో మీరు ఏదైతే ఏదైతే ఆ పేపర్ మీద పెడతారో దాన్ని బట్టి మీకు మార్క్స్ వస్తాయి సో అక్కడ మీకు ముందే క్వశ్చన్ అర్థం కాకుంటే మీకు దగ్గర ఎంత కంటెంట్ ఉన్నా వేస్ట్ అవుతుంది సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అర్థం కావాలి క్వశ్చన్ అర్థం కావాలంటే ముందు మనకి పాలిటీ జాగ్రఫీ ఎకానమీ హిస్టరీలో ఉండే టెర్మినాలజీ అంతా మనకి తెలిసి ఉండాలి సో ఆ టెర్మినాలజీ అర్థం కావాలంటే తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే ఖచ్చితంగా మీరు ఒక తెలుగు మీడియం బుక్ చదవండి సపోజ్కి పార్టీ లక్ష్మీకాంత్ ఉంది కదా లక్ష్మీకాంత్ బుక్ తెలుగులో ఉంది ఇంగ్లీష్లో ఉంది ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే తెలుగులో ఒకసారి ఫుల్ రీడింగ్ ఇవ్వండి ఒక ట్వంటీ డేస్ పడుతుంది లక్ష్మీకాంత్ లేదంటే ఒక వన్ మంత్ పడుతుంది అనుకోండి ఒక వన్ మంత్ చదివిన తర్వాత పాలిటీ లక్ష్మీకాంత్ బుక్ అంతా బాగా నేర్చుకొని ఉంటారు కదా తర్వాత ఇంగ్లీష్ మీడియం బుక్ చదవండి అదే పాలిటీ లక్ష్మీకాంత్ ఇంగ్లీష్ మీడియం బుక్ చదవండి దీనివల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే మీరు సపోజ్కి ఇప్పుడు ఫండమెంటల్ రైట్స్ గురించి చదువుతున్నారు ఫండమెంటల్ రైట్స్ గురించి చదివేటప్పుడు మీకు ఏదైనా ఒక ఇంగ్లీష్ బుక్ చదివేటప్పుడు ఏదైనా ఒక పదం అర్థం కాలేదంటే సో అదే పదం ఇక్కడ తెలుగు మీడియం బుక్లో చూసుకోండి సో సేమ్ పదాలని ఒకటే ఉంటాయి ఇక్కడ ఏ లైన్ అయితే ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా అదే లైనే ఉంటుంది కాబట్టి మీకు ఆటోమేటిక్గా టెర్మినాలజీ అనేది ఏదైతే అర్థం కాదు ఇక్కడ ఇంగ్లీష్లో ఇక్కడ తెలుగులో అర్థం మీకు వెంటనే దొరుకుతుంది అదే మీరు డిక్షనరీ వెతుక్కొని వెతుక్కోవాలంటే చాలా కష్టమవుతుంది సో మనకి సేమ్ బుక్స్ ఇంగ్లీష్ మీడియము తెలుగు మీడియంలో ఆల్మోస్ట్ అన్ని బుక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు బిపిన్ చంద్ర ఉంది బిపి హిస్టరీకి అది మనకి తెలుగులో ఉంది ఇంగ్లీష్లో ఉంది పాలిటీ లక్ష్మీకాంత్ ఉంది తెలుగులో ఉంది ఇంగ్లీష్లో ఉంది సో అలాంటి మేజర్ బుక్స్ తెలుగు ఇంగ్లీష్లో ఉన్నాయి కాబట్టి అలాంటి వాటిని రెండింటి పక్కన పెట్టుకొని చదవడం వల్ల మీకు టెర్మినాలజీ అనేది తొందరగా అర్థమవుతుంది ఇంకా ఇంకా మీరు కరెంట్ అఫైర్స్లో కూడా టెర్మినాలజీ పెంచుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు డైలీ న్యూస్ పేపర్ వస్తుంది హిందూ న్యూస్ పేపర్ ఖచ్చితంగా డైలీ ఎంతైనా కూడా ఒక వన్ అవర్ అయినా కూడా హిందూ న్యూస్ పేపర్ చదివి అందులో ఉండే పదాలకు అర్థాలు రాసుకోవడం వల్ల కూడా మీ టెర్మినాలజీ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇంకొక క్వశ్చన్ వచ్చేసి కాన్సెప్ట్స్ ఎలా పెంచుకోవాలి కాన్సెప్ట్స్ ఎలా పెంచుకోవాలంటే నేను ఇందాకే చెప్పాను మా సిక్స్ టు టెన్త్ మన స్టేట్ లెవెల్ బుక్స్ ఏమైనా చదవండి లేకపోతే మన ఎన్ ఇంక ఒకవేళ ఇంగ్లీష్ చదవాలనుకునే వాళ్ళు ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ చదవండి దాంతో కాన్సెప్ట్స్ అనేది ఫస్ట్ బిల్డప్ అవుతాయి కోచింగ్ అవసరమా కోచింగ్ అవసరమా అంటే నేను కోచింగ్ తీసుకోమని చెప్పను వద్దు అని చెప్పను అది మీ ఇండివిజువల్గా వదిలేస్తాను ఎందుకంటే కోచింగ్ లేకుండా కూడా క్రాక్ చేసిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు బట్ కోచింగ్ అనేది మీకు ఒక టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ మాత్రమే యూజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే దీంట్లో మీ సెల్ఫ్ అనాలిసిస్ అనేది ఉండాలి మీ సెల్ఫ్ ప్రిపరేషన్ అనేది చాలా మేరకు ఉండాలి ఇప్పుడు కోచింగ్ వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే మీకు అక్కడ ఒక సిక్స్ టు సెవెన్ అవర్స్ డైలీ క్లాస్ జరిగినా కూడా అందులో క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు వాళ్ళు ఒక టాపర్ స్టూడెంట్ కాకుండా ఒక వీకర్ స్టూడెంట్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళు క్లాస్ చెప్పాల్సి వస్తుంది అంటే సపోజ్కి ఇప్పుడు ఒక క్లాస్ ఒక వన్ అవర్లో ఇప్పుడు మీరు చదువుకుంటూ వెళ్తే దాన్ని మీరు ఒక థర్టీ మినిట్స్లోనే ఆ మొత్తము ఆ మ్యాటర్ని అంతా గ్రాస్ చేయగలరు కానీ అదే దాన్ని కోచింగ్ సెంటర్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే టూ టు త్రీ అవర్స్ చెప్తారు
కోచింగ్ ఖచ్చితంగా అవసరం లేకున్నా కూడా గైడెన్స్ అయితే ఖచ్చితంగా అవసరం ఉంది ఆ గైడెన్స్ మీరు ఏదైనా మెంటర్ దగ్గర నుంచి తీసుకోండి లేకపోతే ఏదైనా ఆల్రెడీగా సీనియర్స్ అంటే వన్ ఆర్ టూ టైమ్స్ అటెంప్ట్ ఇచ్చి ఉంటారు కదా వాళ్ళ దగ్గర ఏం తీసుకోండి లేకపోతే ఆల్రెడీగా సివిట్స్ క్రాక్ చేసి ఉంటారు సో వాళ్ళ దగ్గర ఏం తీసుకోండి ఎవరి దగ్గర ఏం తీసుకోండి బట్ గైడెన్స్ అనేది మాత్రం ఖచ్చితంగా అవసరము కోచింగ్ అయితే ఖచ్చితంగా అవసరం అని చెప్పను అది తీసుకుంటే కొంత మేరకు వరకు ఉపయోగపడుతుంది బట్ కోచింగ్ సెంటర్కు వెళ్ళినంత మాత్రాన అయితే ఐఏఎస్ అయితే రాదు అలా వచ్చేటట్లు అయితే ప్రతి సంవత్సరము కోచింగ్ సెంటర్లలో ఉండేవాళ్ళు ఒక ట్వంటీ ల్యాక్స్ దాకా కోచింగ్ సెంటర్ మొత్తం ఢిల్లీ హైదరాబాదు చెన్నై బెంగళూరు ఇలా ప్రిపేర్ అయ్యేవాళ్ళు ఒక ఇరవై లక్షల మంది ఉంటారు సో కోచింగ్లో జాయిన్ అయిన వాళ్ళకందరికీ కోచ్ ఐఏఎస్ వస్తుందంటే అది ఒట్టి భ్రమే సో కోచింగ్ అయితే ఒక టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ మాత్రమే మీకు యూజ్ అవుతుంది ఓన్ ప్రిపరేషన్ సెల్ఫ్ ప్రిపరేషన్ చేసిన వాళ్ళే చాలామంది గెటన్ అయ్యేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు సో అలాగే ఆప్షనల్ ఎలా ఎంచుకోవాలి సో ఆప్షన్ ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అని అడుగుతున్నారు సో ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అనేది ఇది కూడా మీ ఇండివిజువల్కే వదిలేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఆప్షనల్ ఎంచుకునేటప్పుడు నేను చెప్పాననో లేకపోతే మరొకరు సివిల్స్ క్రాక్ చేసిన వాళ్ళు చెప్పారనో తీసుకోకూడదు ఇప్పుడు సపోజ్ నేను హిస్టరీ ఆప్షనల్ తీసుకున్నాను నేను నా ఎందుకంటే నాకు హిస్టరీ అంటే ఇష్టము నేను ఒక వన్ ఇయర్ పాట అయినా కూర్చొని హిస్టరీని చదవగలను కంటిన్యూగా ఓకేనా సో ఎందుకంటే నాకు దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కాబట్టి నేను చదవగలను మీకు ఏ సబ్జెక్ట్లో అయితే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో ఆ సబ్జెక్ట్ని తీసుకోవాలి ఇంకోటి మెయిన్ ఏమంటే మీకు ఆ ఆప్షనల్ని గైడ్ చేసే ఒక మంచి మెంటార్ ఉండాలి మెంటార్ లేకుండా ఆప్షనల్ని చదవడము ఆప్షనల్ని క్రాక్ చేయడం అంటే అంత సులువైన పద్ధతి అయితే కాదు ఎందుకంటే చదువుకుంటూ వెళ్ళడం అంటే వెళ్ళిపోవచ్చు ఇప్పుడు సపోజ్ నేను కూడా హిస్టరీ ఉంది చదవాలంటే మొత్తం బుక్స్ అన్నీ చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అది కాదు మొత్తం మ్యాటర్ అంతా చదవచ్చు చదివిన తర్వాత మనకి ఫస్ట్ ఏమర్థం కావాలంటే ఆ యూపీఎస్సి ఏ పద్ధతిలో అంటే వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉన్నాయి అంటే మనకి ఆ యూపీఎస్సి యొక్క పల్స్ పట్టుకోవాలి ఆ యూపీఎస్సి క్వశ్చన్ నేచర్ అర్థం కావాలి ఓన్లీ మనము ఇప్పుడు హిస్టరీ అంతా నేను మాస్టర్స్ చేయాలంటే ఇప్పుడు ఓ సమ ఒక సపోజ్కి ఒక సబ్జెక్ట్లో పిహెచ్డీ చేయాలంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ పడుతుంది మరి హిస్టరీ నేను ఒక త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్లో నేర్చుకోవాలి అని అంటే నాకు కరెక్ట్ ఒక గైడెన్స్ ఉండాలి ఒక మెంటర్ ఉండాలి సో ఆ మెంటర్ ఉంటే ఆప్షనల్ అనేది ఈజీ అవుతుంది అలాగే మనకి సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఉండాలి ఇప్పుడు నేను ఒక టూ టు త్రీ డేస్ ఇంట్రెస్ట్ అయితే అవుతాను ఆప్షనల్ కానీ తర్వాత ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ డే కూడా చదవాలంటే నాకు ఆ సబ్జెక్ట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చదవగలుగుతాను లేకపోతే ఏదో ఫస్ట్ ఎవరో చెప్పాలని తీసుకుంటే మాత్రం తర్వాత మీరు ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఫస్ట్ మీరు చూసుకోండి నాకు ఏ సబ్జెక్ట్లో అయితే నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఏ సబ్జెక్ట్ అయితే నేను ఒక త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ కాన్స్టెంట్గా కూర్చొని ప్రిపేర్ అవ్వగలను అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి నాకు ఈ ఆప్షనల్కి కరెక్ట్ మెంటర్ ఎవరైనా ఉన్నారా నాకు మెంటరింగ్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారా ఈ మూడు అంశాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరు ఆప్షనల్ అనే దాన్ని ఎంచుకోండి నెక్స్ట్ మోక్ టెస్ట్ ఎలా ఇవ్వాలి సో మోక్ టెస్ట్లు అనే దాని గురించి మీరు ఫస్టే ఆలోచించకూడదండి ఫస్ట్ సిలబస్ కవర్ చేసే దాని గురించి ఆలోచించండి మోక్ టెస్ట్లు అయితే మనకి చాలా వెబ్సైట్స్లో అయితే అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఇన్సైట్ ఐఏఎస్ విజన్ ఐఏఎస్ ఐఏఎస్ బాబా వాజిరామ్ ఐఏఎస్ సో ఇట్లా దాదాపు అన్ని రకాల వెబ్సైట్స్ ఆన్లైన్లో ప్లస్ ఆఫ్లైన్లో ఆఫ్లైన్లో అయితే మీరు కోచింగ్ సెంటర్కి వెళ్ళి రాయాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ ఆన్లైన్లో అయితే మీరు ఎక్కడ ఉన్నాయైనా రాయచ్చు సో మోక్ టెస్ట్ల గురించి అయితే ఏమి ఇబ్బంది అయితే ఉండదు ఫస్ట్ అయితే మీరు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా ప్రిపేర్ అవ్వండి ప్లస్ మోక్ టెస్ట్ అనేది మాత్రము మెయిన్ రోల్ వహిస్తాయి ఎందుకంటే మీరు ఎంతగా ప్రిపేర్ అయినా మాత్రము రిటర్న్ ప్రాక్టీస్ అనేది లేకోకుండా ఎగ్జామ్కి అటెండ్ అయితే మాత్రము మీరు ఆడ ఎగ్జామ్లో మంచిగా పర్ఫామ్ చేయలేరు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ మీరు మెయిన్స్ తీసుకుంటారు మెయిన్స్కి వచ్చేసి ఒక జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ త్రీ అవర్స్ టైం ఉంటుంది త్రీ అవర్స్లో మీరు రాయాల్సిన క్వశ్చన్స్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అంటే మనకి వన్ ఎయిటీ మినిట్స్ వన్ ఎయిటీ మినిట్స్లో ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ రాయాలి అంటే మనకి అప్పుడు ఈచ్ క్వశ్చన్ నైన్ మినిట్స్ వస్తుంది కానీ మనం రాయడానికి నైన్ మినిట్స్ పెట్టుకోకూడదు ఎందుకంటే ఫస్ట్ నువ్వు క్వశ్చన్ పేపర్ ఇస్తాను క్వశ్చన్ పేపర్ చదువుకుంటూ రావడానికి నీకు ఒక టెన్ మినిట్స్ పడుతుంది పట్టిన తర్వాత ఆ క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోవడానికి మళ్ళీ ఈచ్ క్వశ్చన్కి ఒక వన్ మినిట్ పడుతుంది అనుకోండి మీకు ఆన్ ఆన్ యావరేజ్గా సిక్స్ టు సెవెన్ మినిట్స్ టైం వస్తుంది ఎవ్రీ క్వశ్చన్ మీద అంటే ఒక క్వశ్చన్కి మీరు ఆరేడు
ఆ తర్వాత ఇంకోరు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏమంటే దేశాలు రాజధానులు వా లాంటి స్టాటిక్ పాత్ను గుర్తుపెట్టుకోవాలా సో ఈ దేశాలు రాజధానులు అనేది మనకి మామూలుగా జాగ్రఫీలో వస్తాయి ఇప్పుడు మనం ఏదో చిన్న ఎగ్జామ్స్కి ఇప్పుడు ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ సిహెచ్ఎస్ఎల్ ఇంకా కొన్ని దానిలో గ్రూప్ టూలో కూడా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటారు పంచాయతీ సెక్రటరీ అలాంటి వాళ్ళు ఈ దేశాలు రాజధానులు దేశాలు కరెన్సీలు అడుగుతారు కానీ ఈ సివిల్స్ లాంటి ఎగ్జామ్స్లో మాత్రం అలాంటివి అడగరు బట్ మీకు ఒకలాంటి నాలెడ్జ్ రావాలంటే మాత్రం అవి కూడా చదవడం మంచిదే బట్ వీటిని అయితే ఇంతవరకు అయితే ఎక్కడ సివిల్స్ దానిలో అయితే ఎక్కడ అడగడం లేదు బట్ రాజధానులు అనేది మీకు ఎక్కడ ఉపయోగపడతాయి అంటే మెయిన్స్లో ఎక్కడైనా మీ ఆన్సర్ రైటింగ్ రాసేటప్పుడు దేశాలు రాజధానులు అనేది మీరు మెన్షన్ చేయాల్సి వస్తుంది ఈ రాజధాని అనేది మీరు సపరేట్గా కూర్చొని మనకి ఉండే దాదాపు టూ హండ్రెడ్ పైన దేశాలు ఉన్నాయి టూ హండ్రెడ్ కంట్రీస్వి మొత్తం క్యాపిటల్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఏం లేదు మీరు సివిల్స్ ప్రిపరేషన్లో కంటిన్యూ అయ్యేటప్పుడే మీరు ఏదైనా ఈరోజు ఒక న్యూ ఒక కరెంట్ అఫైర్స్ చదువుతుంటారు కరెంట్ అఫైర్స్ చదివేటప్పుడు ఈరోజు బ్రెజిల్ గురించి వచ్చింది ఆ బ్రెజిల్ గురించి దాంట్లో వచ్చేటప్పుడు ఆ కరెంట్ అఫైర్స్ చదివేటప్పుడు మీకు ఖచ్చితంగా బ్రెజిల్ యొక్క క్యాపిటల్ ఏదో మెన్షన్ చేస్తారు ఈరోజు రష్యా గురించి చదువుతున్నానంటే ఆ రష్యా గురించి చదివే క్యాపిటల్ గురించి ఎక్కడో సార్ మీకు కరెంట్ అఫైర్స్లో వస్తుంది సో అట్లా ఆల్మోస్ట్ మీరు ఒక వన్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ కరెంట్ అఫైర్స్ కంటిన్యూ చదువుతున్నారంటే ఖచ్చితంగా మీకు ఎంత లేదన్నా కూడా ఫిఫ్టీ కంట్రీస్ క్యాపిటల్స్ అయినా మీకు వచ్చేస్తాయి సో దానివల్ల మీరు ఒకటే రోజే టూ హండ్రెడ్ క్యాపిటల్స్ కూర్చొని గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే అది చాలా కష్టతరము మీకు ఒక వన్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ మొత్తం ఈ స్ట్రగుల్లో మీకు మినిమం అంటే కరెంట్ అఫైర్స్ నుంచి ఒక ఫిఫ్టీ కంట్రీస్ అన్న క్యాపిటల్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటారు కాబట్టి మీరు దేశాలు రాజధానులు కరెన్సీలు అలా అంటి వాటి గురించి అయితే బహ్యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఏమి ఉండదు అలాగే ఇంకొక అడిగినది ఎన్సీఆర్టి చదవాలా వద్దా సో ఎన్సీఆర్టి చదవాలా వద్దా అంటే చదవమని చెప్తాను బట్ ఎవరికి అంటే బేసిక్స్ లేని వాళ్ళకు బేసిక్స్ లేని వాళ్ళకు అలాగే ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బేసిక్స్ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా చదవడం మంచిదే ఒకవేళ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బేసిక్స్ ఉండి నేను చిన్నప్పటి నుంచి బాగా మంచిగా బేసిక్స్ ఉన్నాయి అనుకునే వాళ్ళకైతే ఎన్సీఆర్టీ అవసరం ఉండదు బట్ ఒకవేళ బాగా వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఒక వన్స్ రీడింగ్ ఇచ్చేది బెటర్ ఎందుకంటే బేసిక్స్ ఉండడం వల్ల మనకి స్టాండర్డ్ బుక్స్ చదివేటప్పుడు డౌట్స్ అనేది ఎక్కువ రావు ప్లస్ ఏమంటే మనకు ప్రిలిమ్స్లో ఎంత లేదన్నా కూడా ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ బిట్స్ డైరెక్ట్ ఎన్సీఆర్టీలోంచి వచ్చే అవకాశం ఉంది అంటే స్టాటిక్ పార్ట్ ఉండి ఉంది కదా ఆ స్టాటిక్ పార్టీ ఎన్సీఆర్టీలోంచి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఎన్సీఆర్టీ చదవడం కూడా మంచిదే అలాగే మరొక క్వశ్చన్ నోట్ మేకింగ్ చేయాలా వద్దా నోట్ మేకింగ్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఎందుకంటే మీరు ఇప్పుడు ఒక సపోజ్ ఒక పాలిటీ బుక్ తీసుకున్నారు లక్ష్మీకాంత్ మొత్తం ఆ బుక్ అంతా చదువుకుంటూ వెళ్ళారు అది ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ పేజ్ బుక్ మరి మీకు రివిజన్ టైంలో మరి మొత్తం ఆ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పేజ్ని చదవాలంటే అది టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది సో మీరు ఏదైతే ఒక బుక్ చదివారో ఆ బుక్ని ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ పేజ్ బుక్ ఉందనుకో ఆ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పేజ్ని మీకు ఏమైతే అర్థమైందో ఆ అర్థమైనది మొత్తము ఒక వంద నుంచి నూట యాభై పేజీలలో కుదిర్చి రాసుకునేది ఆ పద్ధతి మీకు రావాలి ఎప్పుడైతే మీరు అట్లా దాన్ని తగ్గించి రాసుకునే కెపాసిటీ వస్తుందో మీకు ఆటోమేటిక్గా ఆ సబ్జెక్ట్ మీద ఒక గ్రిప్ వస్తుంది ప్లస్ రివిజన్ టైంలో అనేది ఖచ్చితంగా మీ సెల్ఫ్ ప్రిపేర్డ్ నోట్స్ అనేది మీకు చాలా యూజ్ అవుతుంది సో అందువల్ల నోట్స్ మేకింగ్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి నోట్స్ మేకింగ్ లే ఇంకోటి నోట్స్ మేకింగ్ వల్ల ఏం యూజ్ అంటే మీరు ఇప్పుడు ఒక స్టాండర్డ్ మెటీరియల్ సపోజ్కు లక్ష్మీకాంత్ చదివారు లక్ష్మీకాంత్లో ఉండే మే దాదాపు ముఖ్యమైన పాయింట్స్ అన్నీ మీరు నోట్స్ మేకింగ్ చేసుకున్నారు మీరు ఇంకోసారి మరి వేరే బుక్ చదువుతున్నారు లేకపోతే మీరు ఎక్కడో చోట నెట్లో సర్చ్ చేసేటప్పుడు లేకపోతే వేరే వాళ్ళ ద్వారా మీకు ఏదో ఒక ఒక మ్యాటర్ గురించి ఇంకొంత విషయం తెలిసింది అలాంటప్పుడు ఈ నోట్స్లో ఏదైతే ఆ పాయింట్ ఉందో ఇప్పుడు సపోజ్కి మీకు రాష్ట్రపతి అధికారాలు రాష్ట్రపతి అధికారాల గురించి మనకి ఈరోజు ఏదో ఒక ఆర్టికల్లో రాష్ట్రపతి గురించి వచ్చింది సో ఆ రాష్ట్రపతి గురించి ఆర్టికల్లో మనకి ఏదైనా కొత్త విషయం తెలిసిందనుకో మన నోట్స్లో ఈ రాష్ట్రపతి గురించి రాసుకుంటాం కదా ఆ రాష్ట్రపతి దగ్గర ఉండే చోట మనం ఈ ఎక్స్ట్రా మ్యాటర్ని మనం అక్కడ రాసుకోవచ్చు సో నోట్స్ మేకింగ్ అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది మీకు రివిజన్ టైంలో కూడా నోట్స్ మేకింగ్ అనేది మీకు టైం సేవ్ అవ్వడానికి చాలా చాలా ఉపయోగపడుతుంది సో అందువల్ల నోట్స్
సో న్యూస్ పేపర్స్ సో కరెంట్ అఫైర్స్కి ఖచ్చితంగా న్యూస్ పేపర్స్ చదవాలని అందరూ చెప్తుంటారు మరి తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ న్యూస్ పేపర్ చదవాలంటే ద హిందూ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ అలాగే టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా లాంటి ఇంగ్లీష్లో ఉండే పేపర్స్ చదవాలని అందరూ అంటుంటారు మరి తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్కి ఆ టెర్మినాలజీ అర్థం అవ్వదు సో అలాంటి టైంలో ఏం చేయాలి అని అంటే మనకి తెలుగులో కూడా ఈనాడు సాక్షి దినపత్రికల్లో ఆ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఆ హిందూ పేపర్తో సమానంగా ఆర్టికల్స్ మంచి మంచి ఆర్టికల్స్ మనకు వస్తున్నాయి సో ఆ ఆర్టికల్స్ని ఫాలో అవ్వండి అలాగే మీకు ఎలాగో టర్మినాలజీ అర్థం అవ్వాలి కాబట్టి మీరు ప్రతి మంత్లీ అంటే ఇప్పుడు ఒక మంత్ అయిపోతే సపోజ్కి ఇప్పుడు ఏప్రిల్ మంత్ అయిపోతుంది ఈ ఏప్రిల్ మంత్ అయిపోయిన వెంటనే కొన్ని వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి ఇన్సైట్ ఐఏఎస్ విజన్ ఐఏఎస్ ఐఏఎస్ బాబా అని వాళ్ళు ఒక మంత్లీ మ్యాగ్జైన్ వాళ్ళ వెబ్సైట్లో పెడతారు సో ఆ మంత్లీ మ్యాగ్జైన్ తీసుకొని మీకు దాదాపు మీరు ఇక్కడ ఈనాడు సాక్షి పేపర్లో చదివిన ఆర్టికల్స్ దాంట్లో ఒక ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ వచ్చింటాయి సో ఆ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆర్టికల్స్ మరి ఒకసారి చదువుకుంటారా అండి అవి కాకుండా కొత్త ఏమైనా ఆర్టికల్స్ ఆ ఇంగ్లీష్ మ్యాగ్జైన్స్లో ఉన్నాయనుకో అవి కూడా చదవండి సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే మీకు టర్మినాలజీ అనేది కొత్త కొత్త పదాలకు అర్థాలు తెలుసుకునేది అవుతుంది అలాగే ఈ ఇన్సైటు ఐఏఎస్ బాబా విజన్ ఐఏఎస్ వాజిరామ్ ఐఏఎస్ ఈ వెబ్సైట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అన్ని పేపర్లని అంటే అన్ని పేపర్ల జిస్ట్ని తీసుకొచ్చి దాంట్లో పెడతారు అంటే ఇప్పుడు మీరు సపోజ్ ఏదో ఒక పేపర్ చదువుతారు ఒక హిందూ పేపర్ చదువుతారు లేకపోతే ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చదువుతారు లేకపోతే టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా చదువుతారు కానీ అన్ని పేపర్లు అందరూ ఎవరు చదవలేరు కదా సో కానీ ఆ వెబ్సైట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మొత్తం అన్ని పేపర్లలో ఆ నెల మొత్తంలో వచ్చిన కరెంట్ అఫైర్స్ అన్నిటినీ తీసుకొని ఒక బుక్లో పెడతారు సో ఆ బుక్కే మనకి మంత్లీ మ్యాగ్జైన్ అంటారు సో ఆ మనము డైలీ చదవడానికి టైం ఉండదు కాబట్టి మనము డైలీ ఈ తెలుగు పేపర్స్ చదువుకుంటూ మంత్ చివరిలో మనకి వెబ్సైట్లో పెట్టిన ఆ మంత్లీ మ్యాగ్జైన్స్ని చదువుకోవడం వల్ల మనకి కరెంట్ అఫైర్స్ మీద మనం పట్టు సాధించవచ్చు న్యూస్ పేపర్ అనాలిసిస్ అంటే మనము తెలుగు పేపర్స్ని చదువుకోండి మీకు ఒకవేళ ఇంగ్లీష్ కంఫర్ట్ అనుకుంటే ద హిందూను ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఆ రెండు బెస్ట్ పేపర్స్ ఆ రెండు చదువుకోండి లేకపోతే నేను ఇంగ్లీష్ పేపర్స్ చదవడం నాకు కష్టం అని అంటే తెలుగు పేపర్స్ చదవండి అలాగే మీ టెర్మినాలజీ పెంచుకోవడం కోసం మంత్లీ మ్యాగ్జైన్స్ అనేటివి ఫాలో అవ్వండి సరిపోతుంది సో అలాగే ఐఏఎస్ లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది ఐఏఎస్ లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది ఐఏఎస్ లైఫ్ తర్వాత ఫ్యూచర్లో ఎలా ఉంటుందో ఎలా ఉంటుంది మంచి మంచి ప్రిస్టేజ్ జాబ్ కాబట్టి చాలా మంచిగానే ఉంటుంది బట్ దాని గురించి ఆలోచించడం అయితే ఫస్ట్ వేస్ట్ అనుకుంటాను ఫస్ట్ మన ప్రిపరేషన్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి బట్ మీరు ఎలా ఉంటుంది అని అడిగారు కాబట్టి చెప్తున్నాను సపోజ్కి ఒక పర్సన్ ఐఏఎస్ ఇప్పుడు సపోజ్కి ఒక వన్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఐఏఎస్ రిజల్ట్ వచ్చింది అతనికి ర్యాంక్ వచ్చింది మామూలుగా అయితే రిజల్ట్ ఎప్పుడు వస్తాయంటే ఏప్రిల్ ఆర్ మేలో రిజల్ట్స్ వస్తాయి సో రిజల్ట్స్ వచ్చిన వెంటనే వాళ్ళు ఏమి ట్రైనింగ్కి అయితే వెళ్ళరు ట్రైనింగ్ అయితే వచ్చే టూ ఇయర్స్ ఉంటుంది వాళ్ళు ట్రైనింగ్కి వెళ్ళేది ఎప్పుడు అంటే ఎప్పుడు ఏప్రిల్ ఆర్ మేలో రిజల్ట్ వస్తే ఆగస్టు లాస్ట్ ఆర్ సెప్టెంబర్ ఫస్ట్లో వాళ్ళు ట్రైనింగ్ అనేది వెళ్తారు ట్రైనింగ్ వచ్చేసి ఉత్తరప్రదేశ్లోని సారీ ఉత్తరప్రదేశ్ కాదు ఉత్తరాఖండ్ ఉత్తరాఖండ్ స్టేట్లో ముస్సోరి అని ఒక ఏరియా ఉంది సో ఆ ముస్సోరి అనే దగ్గర ఈ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది ముస్సోరిలో ట్రైనింగ్ ఉంటుంది సో వీళ్ళకి టూ ఇయర్స్ పాటు ట్రైనింగ్ ఉంటుంది ఈ ట్రైనింగ్లో ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ అనేది ఫౌండేషన్ కోర్స్ ఉంటుంది ఈ ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ ఫౌండేషన్ కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకు స్టేట్స్ అనేది ఏ స్టేట్ క్యాటర్ అనేది అలాట్ చేస్తారు అది అలాట్ చేసిన తర్వాత తర్వాత వాళ్ళని భారత దర్శన అని మరి ఒక మేబీ త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ భారత దర్శనం అంటే మొత్తం దేశం అంతా మొత్తం ముఖ్య ముఖ్యమైన ప్రదేశాలు మొత్తం అన్ని అన్ని ప్రాంతాలను తిప్పుతారు అంటే ఒక బ్యాచ్కి ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మెంబర్స్ చేసి మొత్తం అన్ని ప్రాంతాలను తిప్పుతారు సో దీనివల్ల ఏంటంటే డిఫరెంట్ కల్చర్ అనేది అలవాటు అవుతుంది అంటే ఏ ప్రాంతంలో ఏ ప్రజలు ఎట్లా జీవనం సాగిస్తున్నారు అప్పటి వరకు వాళ్ళు బుక్లో చదువుకుంటారు ఈ ప్రాంతం ఇలా ఉంది ఈ ప్రాంతం ఇలా ఉందని కానీ వాళ్ళు రియాలిటీలో చూస్తారు ఈ భారత దర్శనంలో సో భారత దర్శనం అనేది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఇన్ ద ఐఏఎస్ ట్రైనింగ్ సో అప్పుడు చాలా అందులో చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఒక ఇంటర్వ్యూలో నేను చూశాను అంటే అతను ఆల్రెడీగా ప్రజెంట్ జాయింట్ కలెక్టర్గా చేస్తున్నాడు సో అతని జీవితంలో ఏదైనా
ఆ ఫౌండేషన్ కోర్సు అయిపోయినాక వాళ్ళని వాళ్ళ స్టేట్కి అటాచ్ చేస్తారు అంటే వాళ్ళు ఏదైతే స్టేట్ క్యాడర్ అలాట్ చేస్తారో ఆ స్టేట్ క్యాడర్లో ఏదైనా ఒక డిస్టిక్కి ఆ డిస్టిక్ కలెక్టర్ కింద అసిస్టెంట్ కలెక్టర్గా ఒక వన్ ఇయర్ పాటు చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ వన్ ఇయర్ పాటు చేసిన తర్వాత తిరిగి మరీ మున్సరికి వచ్చి మరీ ఫౌండేషన్ కోర్సు మరీ ఒక త్రీ టు ఫోర్ వీక్స్ ఉంటుంది అదైపోయిన తర్వాత వాళ్ళని ఢిల్లీలో సెక్రటరియట్లో అసిస్టెంట్ సెక్రటరీగా ఏదో ఒక డిపార్ట్మెంట్కి వాళ్ళని అటాచ్ చేస్తారు మరి అక్కడ ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ వీక్స్ వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇలా దాదాపు టూ ఇయర్స్ పాటు మొత్తం వాళ్ళ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది అది అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు మరి వాళ్ళ సొంత క్యాడర్ అంటే వాళ్ళకి ఏదైతే క్యాడర్ అలాట్ చేస్తారో ఆ క్యాడర్కి వస్తారు ఫస్ట్ పోస్టింగ్ వచ్చేసి వాళ్ళకు సబ్ కలెక్టర్ ఆర్ సబ్ డివిజనల్ మెజిస్ట్రేట్గా ఉంటుంది ఆ సబ్ డివిజనల్ మెజిస్ట్రేట్గా దాదాపు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి టూ ఇయర్స్ పనిచేస్తారు అలా పనిచేసిన తర్వాత వాళ్ళకు జాయింట్ కలెక్టర్గా వస్తుంది కొన్ని స్టేట్లలో అయితే మున్సిపల్ కమిషన్ చేస్తారు ఇంకొన్ని స్టేట్లలో మా మే మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్కి ఏదైనా గవర్నమెంట్ ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి కదా సో ఆ గవర్నమెంట్ ఇండస్ట్రీకి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అవ్వచ్చు లేకపోతే జాయింట్ కలెక్టర్గా పనిచేస్తుంటారు కొంతమంది మున్సిపల్ కమిషనర్ అవుతారు మన ఆంధ్రాలో అయితే ఐటీడిఏ ఐటీడిఏ ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్గా కూడా పనిచేస్తారు సో వీళ్ళకు ఈ జాయింట్ కలెక్టర్గా వచ్చేసి దాదాపు మరి ఒక టూ టు త్రీ ఇయర్స్ పనిచేస్తారు ఆ తర్వాత వాళ్ళు కలెక్టర్గా ప్రమోషన్ వస్తుంది అంటే ఒక పర్సను ఐఏఎస్ ర్యాంక్ వచ్చినప్పటి నుంచి అంటే ఐఏఎస్ సెలెక్ట్ అయినప్పటి నుంచి కలెక్టర్కి రీచ్ కావాలంటే మినిమం సెవెన్ టు ఎయిట్ ఇయర్స్ డిపెండ్ అయిన స్టేట్స్ కొన్ని స్టేట్స్లో సిక్స్ ఇయర్స్ కూడా అవుతారు కొన్ని స్టేట్స్లో ఎయిట్ ఇయర్స్ కూడా టైం పడుతుంది సో ఇలా కలెక్టర్గా ఎయిట్ ఇయర్స్ అవుతారు తర్వాత కలెక్టర్కి కూడా దాదాపు ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ పనిచేసిన తర్వాత తర్వాత వాళ్ళు జాయింట్ సెక్రటరీగా ఏదో ఒక డిపార్ట్మెంట్కు స్టేట్లో ఏదో ఒక డిపార్ట్మెంట్కు వాళ్ళని అటాచ్ చేస్తారు జాయింట్ సెక్రటరీ అయిపోయిన తర్వాత సెక్రటరీ సెక్రటరీ అయిపోయినాక ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ చీఫ్ సెక్రటరీ చీఫ్ సెక్రటరీ ఎప్పుడవుతారంటే దాదాపు ఒక థర్టీ టూ థర్టీ టూ టు థర్టీ త్రీ అంటే ఒక థర్టీ టూ ఇయర్స్ సర్వీస్ అయిపోయిన తర్వాత చీఫ్ సెక్రటరీగా అనేది వాళ్ళకు అవకాశం వస్తుంది సో చీఫ్ సెక్రటరీ అంటే మొత్తం స్టేట్కి అంతా మొత్తం ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్కి మొత్తం గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్కి అంతా హెడ్ అంటే సీఎం తర్వాత సీఎం లాంటి వాడు చీఫ్ సెక్రటరీ అంటే సో సీ చీఫ్ సెక్రటరీ లాంటి అత్యున్నత స్థానానికి వెళ్ళాలంటే ఎప్పుడైతే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బిలో దో అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లోపే ఐఏఎస్ని క్రాక్ చేస్తారో వాళ్ళు చీఫ్ సెక్రటరీ వరకు వెళ్ళడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అలాగే ఎవరైతే ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్లో ఐఏఎస్ క్రాక్ చేస్తారో వాళ్ళు క్యాబినెట్ సెక్రటరీ క్యాబినెట్ సెక్రటరీ అంటే మొత్తం దేశంలోనే ఒక అత్యున్నతమైన పోస్టు క్యాబినెట్ సెక్రటరీ ఈ క్యాబినెట్ సెక్రటరీ అనేది ప్రధానమంత్రి దగ్గర సలహాలు ఇవ్వడానికి ఉంటారు సో మొత్తము బ్యూరోక్రాట్స్కి అంతా కలిపి హెడ్ ఎవరంటే క్యాబినెట్ సెక్రటరీ ఉంటాడు సో ఈ క్యాబినెట్ సెక్రటరీ లాంటి అత్యున్నత స్థానాలను చేరుకోవాలంటే ట్వంటీ వన్ ఆర్ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్లో ఐఏఎస్ అవ్వాలి ఐఏఎస్ క్రాక్ చేయాలి సో అప్పుడే మనకి క్యాబినెట్ సెక్రటరీ వరకు వెళ్ళడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఇంకా తర్వాత వచ్చేసి ఐఏఎస్కి మంచి బంగ్లాస్ ఉంటాయి కార్స్ ఉంటాయి సోషల్ ప్రిస్టేజెస్ బాగా ఉంటుంది అన్ని రకాలుగా ఉంటాయి అలాగే దానికి ప్రాసెస్ ఉన్నాయి కాన్స్ కూడా అన్నీ ఉన్నాయి అంటే లాభాలు అన్నీ ఉన్నాయి నష్టాలు అనేవి ఉంటాయి ఎందుకంటే పొలిటికల్ ప్రెషర్ ఉంటుంది అవన్నీ చెప్పకూడదు కానీ సో దాంట్లో లాభాలు అన్నీ ఉంటాయో నష్టాలు అన్నీ ఉంటాయి కానీ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అనేది మనము ఎప్పుడు దాన్ని మనకి ఏదో ఒక మంచి బంగ్లా వస్తుంది మంచి స్టేటస్ వస్తుంది అనే ఆ వే ఆఫ్ ఆ వేలో చూడకూడదు ఇది ఎందుకంటే ప్రజలకు సేవ చేసుకోవడానికి ప్లస్ సమాజాన్ని సమాజానికి మనమంటూ ఏదో కొంత చేయడానికి ఇది ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్ లాంటిది ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ సో అలా ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఇంకో క్వశ్చన్ ఏదంటే అడిగినది రోజుకు ఎన్ని గంటలు చదవాలి రోజుకి ఎన్ని గంటలు చదవాలి అంటే దీనికి నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ ఇందని ఏమి ఉండవు క్వాంటిటీ కన్నా క్వాలిటీ ముఖ్యము మీరు నెంబర్ ఈరోజు టెన్ అవర్స్ అవుతారా ట్వెల్వ్ అవర్స్ అవుతారా లేకపోతే ఎయిటీన్ అవర్స్ అవుతారా కొంతమంది చెప్తుంటారు నేను ఎయిటీన్ అవర్స్ చదువుతా అని కానీ మనిషి అనవానికి ఎవరికి పద్దెనిమిది గంటలు రోజు కూర్చొని చదవడం కష్టం చదివితే ఒక రోజు చదువుతాడేమో రెండు రోజులు చదువుతాడేమో కంటిన్యూగా చదవడం అయితే కష్టము నాకు తెలిసి ఒక సిక్స్ టు ఎయిట్ అవర్స్ ఒకవేళ ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే క్రాక్ చేయాలంటే ఒక టెన్ అవర్స్ కూర్చోవాల్సి వస్తుంది ఒకవేళ ఒక టూ ఇయర్స్ పెట్టుకుంటే సిక్స్ టు
ఖచ్చితంగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి మీరు నెక్స్ట్ ఇయర్ అటెంప్ట్ ఇస్తున్నారంటే ఈ ఇయర్ వన్ ఇయర్ ముందే ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ప్రిపేర్ అయ్యే ఎగ్జామ్ అటెంప్ట్ ఇవ్వడానికి వెళ్ళాలి లేకపోతే ఏమైతే యూజ్ ఉండదు సో మనకి ఇక్కడ క్వాంటిటీ కన్నా క్వాలిటీ అనేది చాలా ముఖ్యము సో ఎన్ని గంటలు చదవాలి అని అంటే ఇన్ని గంటలు అనేది ఏమి ఉండదు అది మీ కెపాసిటీ కొంతమంది ఐదు గంటల్లోనే మొత్తము చదవగలుగుతారు కొంతమంది పది గంటలు అయినా కూడా చదవలేరు అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక టాపిక్ తీసుకుంటే ఆ టాపిక్ ఎవరో ఒక టూ టు త్రీ అవర్స్లోనే కవర్ చేయగలుగుతారు కానీ ఒక కొంతమందికి ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది ఫైవ్ టు సిక్స్ అవర్స్ సో మీ కెపాసిటీ మీరు చూసుకోండి మీరు రోజుకి ఈ టాపిక్స్ చదవాలి ఈరోజు ఈ త్రీ ఫోర్ టాపిక్స్ చదవాలని గోల్ పెట్టుకోండి ఇన్ని గంటలు చదవాలని గోల్ పెట్టుకోవద్దండి ఈ టాపిక్స్ అయిపోయాయని గోల్ పెట్టుకోండి అది ఎంత టైం అని తీసుకోండి వన్ అవర్లో అయిపోతే వన్ అవర్ ఓకే గుడ్ లేదంటే టెన్ అవర్స్ పట్టిందా చదవండి సో ఈరోజు ఈ టాపిక్స్ అయిపోయి చేసుకోవాలని ఏ రోజుకి ఆ రోజు గోల్ పెట్టుకోండి అల్టిమేట్గా మీరు మీ గోల్ రీచ్ అవుతారు సో ఇంకోటి వచ్చేసి హ్యాండ్ రైటింగ్ ఎంతవరకు రోల్ ప్లే చేస్తుంది హ్యాండ్ రైటింగ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ వచ్చేసి హ్యాండ్ రైటింగ్ మనకేం ఇక్కడ ముత్యాలాగా చెక్కాల్సిన అవసరం అయితే ఏమి ఉండదు మనం టెన్త్ ఇంటర్లో రాస్తుంటాము హ్యాండ్ రైటింగ్ బాగుంటే మార్క్స్ బాగా వేస్తారు అనుకుంటారు కానీ ఇక్కడ యూపీఎస్సీలో మాత్రం అలా ఏం ఉండదు ఇక్కడ మీ కంటెంట్ మెయిన్ మీ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఎంతవరకు బాగుండాలంటే ఎటు వారికి చదవడానికి అర్థమయ్యేటట్లు ఉండాలి అక్కడ కరెక్షన్ చేసే వాళ్ళకు అంటే ఎగ్జామినర్కి మీ హ్యాండ్ రైటింగ్ అతనికి అర్థమయ్యేలాగా ఉంటే చాలు అంతేగాని మీరేమో ముత్యాలాగా రాయాల్సిన అవసరం ఏమి ఉండదు ఒకవేళ మీరు ముత్యాలాగా రాసినా కూడా మీకు ఎక్స్ట్రా మార్క్స్ ఒక హాఫ్ మార్క్ కూడా ఎక్స్ట్రా పడే అవకాశం అయితే ఉండదు బట్ మీరు ఒకవేళ చండాలంగా రాస్తే కట్ అయ్యే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఎందుకంటే మనకి అర్థం కాకుంటే మీరేం రాస్తారేమో వాళ్ళకి అర్థం అవ్వాలి వాళ్ళకి అర్థం కాకుండా మార్క్స్ అయితే కట్ అయ్యే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఒకవేళ మీరు ఎంత బాగా రాసినా మార్క్స్ యాడ్ అయ్యే పరిస్థితి అయితే ఉండదు సో హ్యాండ్ రైటింగ్ అనేది ఎటు వారికి అర్థమయ్యేలాగా ఉంటే సరిపోతుంది ఎక్కువ బాగా ఉండవలసిన అవసరం అయితే లేదు సో అలాగే ఇంకోరు సివిల్ సంబంధించి కాదు ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అది కాదు సిజిఎల్ ఎగ్జామ్ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అందులో జీకే కంపల్సరీగా నేర్చుకోవాలా సో మంచి క్వశ్చనే సిజిఎల్ అని అడిగారు సిజిఎల్ అంటే ఇది ఎస్ఎస్సీ వస్తుంది స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషను సిజిఎల్ అంటే కంబైన్డ్ గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్ కంబైన్డ్ గ్రాడ్యుయేట్ అని ఎందుకు అంటారంటే మొత్తం అన్ని రకాల గ్రాడ్యుయేట్స్ వాళ్ళు ఈ ఎగ్జామ్ రాయచ్చు అంటే త్రీ ఇయర్స్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేసే వాళ్ళు బిఎస్సి బిఏ బీకామ్ చేసిన వాళ్ళు అలాగే ఫోర్ ఇయర్స్ గ్రాడ్యుయేషన్ అంటే బీటెక్ చేసిన వాళ్ళు అలాగే ఫైవ్ ఇయర్స్ గ్రాడ్యుయేషన్ అంటే ఎంబీబీఎస్ లా అలాంటి చేసిన వాళ్ళు సో అన్ని రకాల గ్రాడ్యుయేషన్ వా చేసిన వాళ్ళు ఈ సిజిఎల్ రాయచ్చు కాబట్టి సో దీన్ని కంబైన్డ్ గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్ ఎగ్జామ్ అని అని అంటారు సో దీంట్లో వచ్చేసి దాదాపు ముప్పై రకాల పోస్ట్లు ఉన్నాయి అంటే ముప్పై రకాల డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ జాబ్స్ ఉన్నాయి కానీ మనకు అందరికీ ఎక్కువగా సుపరిచితమైన జాబ్ ఏది అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎవరైనా సీజిఎల్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారంట ఆ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇన్స్పెక్టర్ అంటారు కానీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇన్స్పెక్టర్తో పాటు చాలా రకాలైన జాబ్స్ ఉన్నాయి సో ఈ జాబ్స్ అన్నిటికీ ప్రిపేర్ అయ్యేప్పుడు ఇక్కడ ఇతను ఏమని ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలన్నాడు ఇందులో మొత్తం వచ్చేసి ఫోర్ స్టేజెస్ ఉంటాయి టైర్ వన్ టైర్ టూ టైర్ త్రీ టైర్ ఫోర్ సో ఇట్లా మొత్తము ఫోర్ టైప్స్ ఉంటాయి ఈ ఫోర్ టైప్స్ ఇందులో దాదాపు ముప్పై రకాల జాబులు ఉంటాయని చెప్పాం కదా మరి థర్టీ టైప్స్ ఏమంటే దాంట్లో కొంచెం ముఖ్యమైన చెప్తాను చూడు అసిస్టెంట్ ఆడిట్ ఆఫీసరు అసిస్టెంట్ అకౌంట్స్ ఆఫీసరు ఇవి చాలా అత్యున్నత అత్యున్నతమైన జాబులు ఈ సిజిఎల్లో ఎందుకంటారా ఇవి రెండు గ్రూప్ బి గెజిటెడ్ అంటే డైరెక్ట్ మీరు ఈ రెండు పోస్టులను క్రాక్ చేయగలిగితే డైరెక్ట్ మీరు గెజిటెడ్ హోదాలో మీరు పనిచేయచ్చు మిగతా అవన్నీ నాన్ గెజిటెడ్ ఉన్నాయి అంటే ఇందులో గ్రూప్ బి గ్రూప్ సి ఉన్నాయి కానీ గ్రూప్ బిలో గెజిటెడ్ మాత్రము అసిస్టెంట్ ఆడిట్ ఆఫీసరు అసిస్టెంట్ అకౌంట్స్ ఆఫీసరు ఇవి రెండు మాత్రమే గెజిటెడ్ మిగతా ఇంకా అసిస్టెంట్ సెక్షన్ ఆఫీసరు అసిస్టెంట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్ అయిన ఐబి అంటే ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరోలో అసిస్టెంట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్ అసిస్టెంట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్ ఇన్ రైల్వే అసిస్టెంట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ ఇలా చాలా రకాలు ఉన్నాయి అవన్నీ గ్రేడ్ అంటే గ్రూప్ బి కిందకి వస్తాయి బట్ నాన్ గెజిటెడ్ గెజిటెడ్ హోదాలో పనిచేయాలంటే అసిస్టెంట్ ఆడిట్ ఆఫీసర్ అసిస్టెంట్ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్ అలాగే దాంతోపాటు ఇంకా చాలా రకాల జాబ్స్ ఉన్నాయి సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఇన్ ఐబి సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఇన్ సిబిఐ
सो आ प्राक्टिस अनेंटे नंबर आफ् मोक टेस्ट इवान वाल प्राक्टिस अने अलवाटी टैर वन सबजेक्टाइन अभी उ जनरल इंटलीजेंस अंड रीजनिंग अंत रीजनिंग रीजनिंग प्लस सैकंड टापिक ऐप्टिट्यूड अला थर्ड थर्ड टापिक वे जनरल अवेरने अला फोर्थ टापिक वे इंग्ली कांप्रेन उ मरी रीजनिंग ऐप्टिट्यूड भागमें जनरल अवेरने अभी भागम यह जनरल अवेरने हिस्टर पॉलिटी जोग्रफी एकानमी सबजक्ट्स उ चार मे स्टूडेंट्स एमेंटे इन सपोज बीटेक् बैकग्रउंड हिस्टरी पॉलिटी जोग्रफी चलवाले वालेदो भयपड़ा मन की रा मन की रादी का चूँ डी जनरल अवेर संबंधी और फिफ्टी क्वेश्चन ने वैसे और टू मंथ मोतम एसएससी सीजीए क्रैक क्वेश्चन ने वाले सीजीए ग्रूप वन ग्रूप टू लड़के क्वेश्चन एम अड़गर डैरक्ट क्वेश्चनस उठाई वाल मेन फोकस एमंटे वाल मेन फोकस ऐप्टिट्यूड अंड इंग्ली रीजनिंग वाल फोकस वाल अड़के क्वेश्चन एम टफ उ ओनली ऐप्टिट्यूड अंड इंग्ली कांप्रेन टफ् उ अंत का जनरल अवेरने टफ उ इंकोटे जनरल अवेरने फिजिस् उ कैमिस्ट्री उ बयालजी उ सो बीटेक् बैकग्रउंड नीचे वैचा वालक फिजिस् कैमिस्ट्री अने को ईजीगे उंटे वाल आटोमेट एमपीसी कदा एमपीसी फिजिस् कैमिस्ट्री अने काबी वालक फिजिस् कैमिस्ट्री अने चार वर के ईजी उ फिजिस् कैमिस्ट्री में वाल दादापूर फाइव मार्क्स गेन अवकाश उ अलग मेरे हिस्टरी पॉलिटी एकानमी जोग्रफी चूस फर् सपोज जोग्रफी में एला क्वेश्चन वस्ताे ना इंत क्वेश्चन अड़गर इंत देश राजधान देश करे गुर्तनी सो इतने अला क्वेश्चन अड़कना चान्स अंत गा मन की यूपीएससी सिविल्स अड़के क्वेश्चन अच्छे इक अड़गर का बट्टी मन अंत डनामिक अवसर उ मनम जनरल अवेरने को संबंधी एला क्वेश्चन प्रिपेर आवाली एम प्रिपेर आवाले नैन ना आनल क्लास मे फस्ट नीचे एसएससी सीजीए दृष्टि पे आनल क्लास सो दाट जनरल अवेरने एला बिट्स प्रिपेर आवाली एला प्रिपेर अव्वाली एला प्रिपेर अच्छे ईजीग प्रिपेर अवच्छू अने दाटो क्लियर कट नक्सप्लेन इंक मन की इंदो वे ऐप्टिट्यूड रीजनिंग रीजनिंग वे तेजी बीटेक्सावाइना डिग्री चाहिए चाल मंदी ईजी गए ऐप्टिट्यूडे कष्ट अच्छे रीजनिंग चाल वर के ईजी उ मेरे एपड़ते एग्जाम को अटंटारो अटंटे दाखिल मुझे वन मंत मुझे डैली पेपर साल्वेकोरा प्रीविय इयर्स पेपर्स ट्वेंटी इयर्स पेपर्स बैक साल्वेसा खचित रीजनिंग ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन वस्ते हैं ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन मिनीम अंत ट्वेंटी क्वेश्चन अटंपर सो रीजनिंग अने प्राब्लम अम का सो ने रीजनिंग ऐप्टिट्यूड ना आनल क्लास एक्सप्लेन सो अलागे इंग्ली कांप्रहेन इधे अंदर की तेजे सो इला मत टैर वन फोर टापिक ऐप्टिट्यूड रीजनिंग जनरल अवेरने इंग्ली कांप्रहेन अलागे टाइप टू वे एमेंटे इक ओन इंग्ली अंड ऐप्टिट्यूड उ नैन इंको चपासी विषय टैर वन ऐप्टिट्यूड उ मैं मोतम टैर वन उड़े ट्वेंटी फाइव बिट्स उठाई कदा ट्वेंटी फाइव बिट्स ऐप्टिट्यूड गुरी वस्तु ट्वेंटी फाइव बिट्स दादापू फिफ्टीन बिट्स ऐप्टिट्यूड गुरी वस्ताई टेन बिट्स मैथ्स वस्ताई मैथ्स अंत एम वस्टे मेन प्राबिटी ट्रिग्नामेट्री क्वाड्रटिक एक्सप्रेस स्ट्रैट लैं सो इला मन ए इंटर लैवल्ल चावा इंटर लैवल्ल च मैथ मन को इकड़ सीजीएल वस्तु डिग्री लैवल उ ओनली इंटर लैवल्ल उ सो फिफ्टीन बिट्स ऐप्टिट्यूड उ टेन बिट्स खचिता मैथ्स उ सो अंदव मन दी आंदोलन चंदा अवसर अम ले अला टाइट टू को टाइट टू वे चपा कदा टाइट टू वे मोतम फोर हंड्रेड मार्क्स उ टू पेपर्स इंग्ली टू हंड्रेड मार्क्स ऐप टू टू हंड्रेड मार्क्स इंग्ली टू हंड्रेड क्वेश्चन उठाई क्वेश्चन वन मार्क अला टू हंड्रेड मार्क्स बट ऐप टू ओन हंड्रेड क्वेश्चनसे उ क्वेश्चन टू मार्क्स टू हंड्रेड मार्क्स पेपर अला टाइट टू वे पेपर टू अवर्स टाइम उ अंत मे एग्जाम रहा टू अवर्स टाइम उ इंग्ली की टू अवर्स ऐप्टिट्यूड की टू अवर्स मरी या टू मत हंड्रेड क्वेश्चन ऐप्टिट्यूडे उठाएंटे उ दादापू सिक्सटी क्वेश्चन मतमे ऐप्टिट्यूड उठाई फारटी क्वेश्चन मैथ्स को संबंधी उठाई सो ई विधा एग्जाम पेपर अने सो एवरना जनरल अवेरने भयपड़े वालू उ 
ఇప్పుడు మనకి ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు టైర్ వన్ క్వాలిఫై అయితేనే కదా టైర్ టూ పంపించేది సో టైర్ వన్ అనేది మామూలుగా కట్ ఆఫ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఓసీకి ఒక నైంటీ మార్క్స్ అలా వస్తే నైంటీ టు నైంటీ ఫైవ్ అలా వస్తే ప్రతి ఇయర్ టైర్ టూకి అనేది ప్రమోట్ అవుతారు సో ఓబీసీకి అయితే ఒక ఎయిటీ ఫైవ్ టు నైంటీ ఎస్సీ ఎస్టీకి అయితే సెవెంటీ ఫైవ్ టు ఎయిటీ ఒక టూ త్రీ మార్క్స్ అటు ఎయిట్ ఉంటాయి సో అలా కట్ ఆఫ్ ఉంటుంది కదా మీరు నైంటీ మార్క్స్ మినిమమ్ టైర్ వన్ తెచ్చుకోవడం పెద్ద అది కష్టతరం అయితే ఏం కాదు బట్ నైంటీ తెచ్చుకోవడము అది గొప్ప కాదు మనం ఫైనల్ లిస్ట్లో మనకంటూ ఒక జాబ్ ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా టైర్ వన్లో వన్ ట్వంటీ ప్లస్ ఉండేలాగా చూసుకోవాలి మనం టైర్ వన్లో వన్ ట్వంటీ ప్లస్ ఉండి టైర్ టూలో ఫోర్ హండ్రెడ్కి త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఉంటే మనము ఫైనల్ లిస్ట్లో ఉండడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి లేకపోతే ఇక్కడ నాకు జస్ట్ ఏదో క్వాలిఫై అయ్యాను నైంటీ మార్క్స్ వచ్చాయి టైర్ టూలో ఏదో ఒక టూ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ వచ్చాయి అని అంటే మనము ఫైనల్ లిస్ట్లో ఉండడానికి ఛాన్సెస్ ఉండవు సో టైర్ టూలో ఈచ్ పేపర్ టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటే టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్కి ఖచ్చితంగా వన్ ఫిఫ్టీ అబౌవ్ స్కోర్ చేయాలి వన్ ఫిఫ్టీ అంటే మీరు వస్తాయి రావో అని అనుకోవద్దండి ఈజీగా స్కోర్ చేయొచ్చు టైర్ టూ అనేది టైర్ వన్ కన్నా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఇంకోటి మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏమంటే మన అంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన స్టూడెంట్స్ తెలుగు మీడియంలో చదివిన స్టూడెంట్స్ ఇంగ్లీష్ కాంపిటీషన్ టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంది అని భయపడుతుంటారు కానీ మీరు ఏం భయపడద్దండి ఇందులో చాలా ఈజీగా ఉంటుంది మీరు ఒకటి ఆలోచించండి వాడు టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ అంటే టూ హండ్రెడ్ బిట్స్ చేయడానికి టూ అవర్సే టైం ఇచ్చాడు వన్ ట్వంటీ మినిట్సే అంటే ఒకవేళ కష్టంగా వాడు బిట్స్ ఇస్తే మీరు వన్ ట్వంటీ మినిట్స్లో చేయలేరు అది వానికి కూడా తెలుసు అంటే వాడు వన్ ట్వంటీ మినిట్స్ టైం పెట్టాడు కాబట్టి మీకు వాడి వాడికి క్వశ్చన్స్ కూడా ఈజీగానే ఉంటాయి ఆ లాజిక్ అర్థం చేసుకోండి సో మీరు ప్రీవియస్ ఇయర్స్ పేపర్స్ చూసినా కూడా అర్థమవుతుంది ఇంగ్లీష్ అయితే అంత లెవెల్లో అయితే ఏమి ఉండదు మనకి ఇంగ్లీష్ అనేది టెన్త్ స్టాండర్డ్లోనే ఉంటుంది సో యాప్టిట్యూడ్ కూడా అంతే టెన్త్ స్టాండర్డ్లోనే ఉంటుంది యాప్టిట్యూడ్ ప్లస్ ఇంగ్లీషు టెన్త్ స్టాండర్డ్లోనే ఉంటుంది బట్ టెన్త్ స్టాండర్డ్ అంటే మన స్టేట్ సిలబస్ కాదు సెంట్రల్ సిలబస్ అంటే సిబిఎస్ఈ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళ టెన్త్ స్టాండర్డ్లో ఉంటుంది మన టెన్త్ స్టాండర్డ్ అంటే మరీ చాలా తక్కువ మనం ఏదో విఆర్ఓకి పంచాయతీ సెక్రటరీకి వచ్చే యాప్టిట్యూడ్ అయితే మన టెన్త్ స్టాండర్డ్లో ఉంటుంది బట్ ఈ సిజిఎల్లో టెన్త్ స్టాండర్డ్ అంటే మన సిబిఎస్ఈని తీసుకోవాలి సో సిబిఎస్ఈ స్టూడెంట్స్కి ఏదైతే టెన్త్ లెవెల్లో ఉంటాయో ఆ టెన్త్ లెవెల్వి మనకి ఇక్కడ సిజిఎల్లో అడుగుతూ ఉంటారు సో టైర్ టూ అలా ఉంటుంది ఫోర్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ మనమైతే త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ పైన స్కోర్ చేస్తే మనకి బెటర్ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో అలాగే టైర్ త్రీ టైర్ త్రీ వచ్చేసి ఇందులో ఎస్ఏ రైటింగ్ లెటర్ రైటింగ్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటుంది ఒక ఎస్ఏ ఒక లెటర్ రాయాల్సి ఉంటుంది మొత్తం హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఇందులో మనం బాగా రాస్తే సెవెంటీ సెవెంటీ ప్లస్ స్కోర్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అలాగే టైర్ ఫోర్ టైర్ ఫోర్ వచ్చేసి ఇది ఓన్లీ కొన్ని జాబ్స్కి అంటే సపోజ్కి అప్పర్ డివిజన్ క్లర్క్కి అలా కొన్ని జాబ్స్ కొట్టి టైపింగ్ టెస్ట్ అనేది కండక్ట్ చేస్తారు సో ఈ టైపింగ్ టెస్ట్ ఓన్లీ కొన్ని జాబ్స్కి ఉంటుంది అది మీరు ఫస్ట్ ఏ జాబ్కి అయితే అప్లై చేస్తారో ఆ జాబ్ను బట్టి టైర్ ఫోర్ అనేది మీకు ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే నేను ఫస్ట్ చెప్పాను అసిస్టెంట్ ఆడిట్ ఆఫీసరు అసిస్టెంట్ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్ అని ఈ రెండు జాబ్లు గ్రూప్ బి గెజిటెడ్ బట్ ఈ రెండు జాబులకి మీరు ఈ రెండు జాబుల్లో మీరు జాబ్ కొట్టాలి అని అంటే ఈ జాబులకి ప్రత్యేకంగా మీరు ఏం చేయాలంటే టైర్ టూలో మీకు ప్రత్యేకంగా ఒక పేపర్ సపరేట్గా యాడ్ అవుతుంది అదేంటంటే ఫైనాన్స్ అండ్ ఎకనామిక్స్కి సంబంధించిన ఒక జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ సపరేట్గా మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది అది అందులో వచ్చేసి హండ్రెడ్ బిట్స్ ఉంటాయి టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్కి మీకు టైట్ టూలో ఇదొక పేపర్ ఎక్స్ట్రాగా యాడ్ అవుతుంది ఏది దేనికైతే మీరు అప్లై చేస్తారు ఒకవేళ అసిస్టెంట్ ఆడిట్ ఆఫీసర్ అసిస్టెంట్ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్కి మీరు ముందే అప్లై చేసి ఉంటే మీరు టైట్ టూలో ఈ పేపర్ కూడా రాయాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ అప్లై చేయకుంటే ఓన్లీ మీకు టూ పేపర్సే ఉంటాయి ఇంగ్లీష్ అండ్ యాప్టిట్యూడ్కి సంబంధించి ఒకవేళ మీరు స్టాటి స్టాటిస్టికల్ ఇన్వెస్టిగేటర్కి ఒకవేళ అప్లై చేస్తే మీరు ఇదే ఈ టైట్ టూలో స్టాటిస్టిక్స్ అనే ఒక పేపర్ ఉంటుంది అది రాయాల్సి ఉంటుంది ఇది కూడా హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్కి ఉంటుంది ఒకవేళ స్టాటిస్టికల్ ఇన్వెస్టిగేటర్కి అప్లై చేస్తే మీరు స్టాటిస్టిక్స్ పేపర్ రాయాలి ఒకవేళ అసిస్టెంట్ ఆడిట్ ఆఫీసర్ అసిస్టెంట్ అకౌంట్ ఆఫీసర్కి అప్లై చేస్తే మీరు ఫైనాన్స్ అండ్ ఎకనామిక్స్కి సంబంధించిన పేపర్ రాయాలి సో ఇలాగ
మీరు గ్రూప్ ఏ పోస్ట్ల వరకు కూడా ప్రమోషన్ ఈజీగా అవ్వ ఈజీగా అవ్వచ్చు ఇప్పుడు సపోజ్కి ఆ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఇన్ సిబిఐ ఉంది సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఇన్ సిబిఐ మొత్తం వాళ్ళ ప్రోగ్రెస్ అంతా బాగుంటే ఈవెన్ ఎస్పీగా కూడా అంటే సిబిఐలో ఎస్పీ ఉంటారు మామూలుగా అయితే ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్కి ఇస్తారు బట్ వీళ్ళు ప్రోగ్రెస్ బాగుంటే ఎస్పీ లెవెల్ వరకు కూడా వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది ఒకవేళ ఎస్పీ వెళ్ళకపోయినా కూడా ఏ ఎస్పీ వరకు అయినా వెళ్తారు సో అలాగా ఈ సిజిఎల్కే అనేది ఒక గొప్పతనం ఉంది సో దీంట్లో అది కాకుండా స్టార్టింగ్ లెవెల్ శాలరీనే దాదాపు ఈ గ్రూప్ బి దానికి అన్నిటికీ సిక్స్టీ థౌజండ్ ప్లస్ ఉంటుంది అంటే ఒక నార్మల్ గ్రాడ్యుయేట్ బయట ఎక్కడ కూడా ఒక థర్టీ థౌజండ్ ఫార్టీ ఈవెన్ మీరు బీటెక్ చేసినా కూడా స్టార్టింగ్ శాలరీ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ థౌజండే ఉంటుంది సో మీరు ఈ సీజిఎల్ ఎగ్జామ్తో డైరెక్ట్ మీ శాలరీ మంత్లీ సిక్స్టీ ప్లస్ ఎర్న్ చేయడానికి ఇది ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్ సో సీజిఎల్ అనేది ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది సో ఈ సీజిఎల్ గురించి కూడా ఇంకా మాట్లాడాలంటే చాలా మాట్లాడచ్చు బట్ మీకు ఎలాంటి సందేహాలు ఉన్నా నాకు తెలీదు బట్ ఇక్కడ ఒక అతను ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది అని అడిగితే నేను ఈ విధంగా చెప్పాను మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఈ వీడియో కింద పెట్టండి కామెంట్లో పెట్టండి నేను దానికి సంబంధించి తర్వాత మీకు ఏమైనా వీడియో కావాల్సి ఉంటే ఆ వీడియో చేస్తాను సో ఈ విధంగా మన సివిల్స్కి సంబంధించిన డౌట్స్ చర్చించాము అలాగే ఈ సీజియల్కి సంబంధించిన డౌట్స్ చర్చించాము నా నెంబర్ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను నాకు కాల్ చేయండి ఇంకోటి మేజర్ ఏమిటంటే నేను తర్వాత అదే మే ఫస్ట్ నుంచి మొత్తము యాప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్ అండ్ అలాగే గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూకు ప్రిపేర్ అయ్యే వారి కోసము ఒక ఆన్లైన్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను అన్నీ అంటే మొత్తం అన్ని జనరల్ స్టడీస్ను ప్లస్ కరెంట్ అఫేర్స్ కూడా డైలీ అప్డేట్ మీకు ఇస్తూనే ఉంటాను ఆ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ప్లస్ అలాగే యాప్టివ్ రీజనింగ్ కూడా చాలామందికి యాప్టివ్ రీజనింగ్ అనేది ఒక పెద్ద ఇబ్బంది అవుతుంది సో మీరు ఏదైనా ఒక బుక్ను స్టాండర్డ్ తీసుకోండి ఇప్పుడు మనకి మంచి మార్కెట్లో దొరికేది ఏదంటే ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ యాప్టివ్డ్ అండ్ రీజనింగ్ బుక్ దొరుకుతుంది సో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది కూడా మొత్తం మీకు ఆ బుక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బట్ ఆ బుక్లో ఉండే ఆన్సర్ మాత్రం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను మరి ఆ బుక్లో ఉండే ఆన్సర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే దాంట్లో చూసి చేస్తున్నారని మీకు ఒక నెగిటివ్ ఒపీనియన్ వస్తుంది దాంట్లో ఆన్సరు నేను చెప్పే ఆన్సరు డిఫరెంట్గా ఉంటుంది బట్ నేను చెప్పే ఆన్సరు ఈజీగా మీకు అర్థమవుతుంది దాంట్లో మెథడ్ అనేది వేరే రకంగా ఉంటుంది కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుంది అందులో చెప్పేది బట్ నేను చెప్పేది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది మీకు అర్థమయ్యే పద్ధతిలో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను చేసే ఈ వీడియోస్ మీతోనే ఆగిపోకుండా మీ ఫ్రెండ్స్కు షేర్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీలాంటి వాళ్ళకు అనేక మందికి ఈ వీడియోలు ఉపయోగపడాలని నేను ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ